தொடுதிரை மடிக்கணினி வாயிலாக போட்டித் தேர்வுக்கு ஆயத்தமாயிருக்கின்ற அன்பான போட்டித் தேர்வு ஆர்வலர்களே கடந்த வீடியோக்களில் கல்வி உளவியல் தொடர்பான யூனிட் த்ரீ சம்பந்தமான பாட தலைப்புகளில் உள்ளடக்கிய பகுதி பொருட்களை பார்த்தோம் இந்த வீடியோ தொகுப்பில் யூனிட் ஃபோர் அதாவது கல்வி உளவியலில் நான்காவது பாடம் த லேர்னர் கற்றல் கற்றல் தொடர்பான செய்திகள் லேர்னர் ப்ராசஸ் லேர்னர் லேர்னிங் சுச்சுவேஷன் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் சைக்காலஜி டு த டீச்சர் கான்செப்ட் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் மெச்சூரிட்டி வளர்ச்சி முன்னேற்றம் போன்றவற்றின் சம்பந்தமான தலைப்புகளில் முன்னேற்றத்தின் சம்பந்தமான படிநிலைகள் டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க் அண்ட் எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி அட்டென்ஷன் கவனம் இன்அட்டென்ஷன் கவனமின்மை அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் கவன சிதைவு ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் சென்சேஷன் அண்ட் பர்செப்ஷன் ஃபேக்டர் இன் பர்செப்ஷன் எரர் கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் பியோஜென்ட் ஸ்டேஜ் கொகினிட்டு டெவலப்மெண்ட் கான்செப்ட் மேப் லாங்குவேஜ் இமேஜினேஷன் திங்கிங் அண்ட் ரீசனிங் சைக்கோ லிங்குஸ்டிக் இம்ப்ளிகேஷன் ஃபார் த டீச்சர் போன்ற பாடத்தை உள்ளடக்கிய யூனிட் ஃபோர் சம்பந்தமான வீடியோ தொகுப்பு தான் இந்த வீடியோ தொகுப்பு முதலாவதாக சைக்காலஜி உளவியல் அப்போ உளவியல் என்பது மனித நடத்தையை முறையாக ஆய்வு செய்யும் அறிவியலின் பெயர் தான் சைக்காலஜி தட் மீன் உளவியல் அப்போ சைக்காலஜி இஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் பிகேவியர் அப்போ எஜுகேஷன் சைக்காலஜி தட் மீன் கல்வி உளவியல் என்பது மாணாக்கன் நடத்தையை திட்டமிட்டபடி செம்மைப்படுத்தி அவர்களின் ஆளுமையை மேன்முறை செய்தலே ஆகும் அதாவது சயின்ஸ் ஆஃப் மாடிஃபையிங் த லேர்னர் பிகேவியர் அதுதான் எஜுகேஷன் சைக்காலஜி கல்வி உளவியல் அப்போ கல்வி மனவியலுக்கு அதாவது எஜுகேஷன் சைக்காலஜி வித்திட்டவர் கல்வி மனையலுக்கு வித்திட்டவர் யாருனா ரூசோ த லெய்த் அ எஜுகேஷன் சைக்காலஜி தெய்த ரூட் யாருனா ரூசோ அப்போ சைக்கோ அப்ப என்பது சோல் ஆன்மாகும் லோகஸ் என்றால் டு ஸ்டடி அப்போ சைக்காலஜி அப்போ சைக்கோ என்பது சோல் ஆன்மா லோகஸ் என்பது டு ஸ்டடி அப்போ சைக்கி மற்றும் லோகஸ் என்பதுதான் கிரேக்க மொழி சொற்கள் அப்போ அந்த சைக்காலஜி என்பது கிரேக்க மொழி சொற்களாகும் அப்போ சைக்காலஜி என்ற ஒரு துறையை உருவாக்கியவர் கோக்கில் த்ரீ ஃபோக்கல் ஏரியா ஆஃப் எஜுகேஷன் சைக்காலஜி அதாவது கல்வி உளவியலின் மூன்றிய முக்கிய பரப்புகள் ஒன்று லேனர் தட் மீன் கற்பவர் அப்போ தனியால் வேற்றுமை உண்டு தட் மீன் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் மீத்திறன் மிக்கிறவர் கிஃப்டர்ட் சராசரி ஆவரேஜ் மெதுவாக கற்பவர் ஸ்லோ லேனர் ஆகிய முப்பிரிவினரும் பயன்பெறும் வகையில் ஆசிரியரின் கற்பித்தல் அமைய வேண்டும் அதாவது மீத்திறன் மிக்கவர்கள் கிஃப்டர்ட் இரண்டாவது சராசரி ஆவரேஜ் மூன்றாவது மெதுவாக கற்போர் ஸ்லோ லேனர் ஆகிய முப்பிரிவினரும் பயன்பெறும் வகையில் தான் ஆசிரியரின் கற்பித்தல் அமைய வேண்டும் லேர்னரிங் ப்ராசஸ் தட் மீன் லேர்னிங் ப்ராசஸ் கற்கும் முறைகள் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஏற்ற வகையில் கற்பித்ததே சிறப்பானதாகும் அதாவது இன்ஸ்ட்ரடக்ஷன் இஸ் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் மாணவருடன் புலன்காட்சி புலன்காட்சி என்பது பர்செப்ஷன் அப்போ சிந்தனை திங்கிங் ஆய்ந்தறிதல் ரீசனிங் நுண்ணறிவு இன்டிஜிலன்ஸ் நினைவிருத்தல் ரிமம்பரிங் என்பவை இடம்பெறுகிறது அப்போ லேர்னிங் ப்ராசஸ் அந்த கற்கும் முறையில் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஏற்ற வகையில் கற்பித்தல் என்பது தான் சிறப்பானது அதில் நம்பர் ஒன் மாணவருடைய பர்செப்ஷன் தட் மீன் புலன்காட்சி இரண்டாவது சிந்தனை திங்கிங் மூன்றாவது ஆய்ந்தறிதல் ரீசனிங் நான்காவது நுண்ணறிவு இண்டிஜிலன்ஸ் ஐந்தாவது நினைவிருத்தல் போன்றவை எல்லாமே இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸில் கற்க முறையில் அமைந்திருக்கும் அடுத்ததாக லேர்னிங் சுச்சுவேஷன் தட் மீன் கற்றல் சூழ்நிலைகள் அல்லது வகுப்பறை சூழ்நிலை அப்போ வகுப்பறையில் கொடுக்கப்படும் புற வசதிகள் தட் மீன் ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர் சமூக சூழல்கள் 
ஆசிரியது மனப்பான்மை தட் மீன் ஆட்டிடியூட் நடத்தை வகுப்பறை இடைவினைகள் அதாவது டோன் ஆஃப் த கிளாஸஸ் ஆகியவை த லேர்னிங் சுச்சுவேஷனை டிட்டர்மைன் பண்ணோம் அப்போ சிக்னிக்வின்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் சைக்காலஜி டு த டீச்சர் அப்போ ஆசிரியருக்கு கல்வி உழைவையில் அறிவு தேவைப்பதற்கான காரணம் நம்பர் ஒன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டெவலப்மெண்ட் கேரஸ்டிக் ஆஃப் சில்ட்ரன் அதாவது இயல்புகளை தெரிந்து கொள்ளுதல் அதாவது குழந்தைகளின் குழவி பருவம் பிள்ளை பருவம் குமர பருவம் ஆகியவையை கடக்கும்போது அந்தந்த பருவத்திற்கான இயல்புகளை அறிந்து கொள்வதுதான் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டெவலப்மெண்ட் கேரஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் இரண்டாவது நேச்சர் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் லேர்னிங் தட் மீன் வகுப்பறை கற்றல் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் தட் மீன் தனியார் வேற்றுமை வேற்றுமை அறிந்து கற்பித்தல் அப்போ கற்றல் கோட்பாடுகள் கற்றல் வழிமுறைகள் தெரிந்து கொள்ளுதல் தட் மீன் லேர்னிங் பிரின்சிபல் அண்ட் டெக்னிக் மாணவர்களின் பிரச்சனைகளை அறிந்து தீர்வு காண வழிகாட்டல் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் சில்ட்ரன் மனநலத்தை மேம்படுத்துதல் நாலேஜ் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் கரிக்குலம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாடப்பொருளை தேர்ந்தெடுத்தல் அதாவது சிக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் சைக்காலஜி டு டீச்சர் ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி உழவியல் அறிவு தேவைப்படுத்துகிறதுக்கான காரணம் நம்பர் ஒன் குழந்தைகளின் இயல்புகளை தெரிந்து கொள்ளுதல் அதாவது குழந்தை பருவம் குழவி பருவம் பிள்ளை பருவம் குமர பருவம் தட் மீன் அடலன்சன்ஸ் ஏஜ் ஆகியவை கடக்கும்போது அந்தந்த பருவத்தின் இயல்புகளை அறிந்து கொள்ளுதல் முதலாவது சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதாவது முக்கியத்துவம் இரண்டாவது நேச்சர் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் லேர்னிங் வகுப்பறை கற்றல் மூன்றாவது இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் தனியால் வேற்றுமையை அறிந்து கற்பித்தல் நான்காவது லேர்னிங் பிரின்சிபல் அண்ட் டெக்னிக் ஐந்தாவது ப்ராப்ளம் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆறாவது நாலேஜ் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் ஏழாவது கரிக்குலம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் மீன் பாடப்பொருளை தேர்ந்தெடுத்தல் அப்போ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் அவுட் கம் மாணவர்களின் கல்வி அடைவை மதிப்பிடுதல் குழு நடத்தவியல் தட் மீன் குரூப் டைனமிக் மூலம் மாணவர்கள் நடத்தை மேம்படுத்துதல் அடுத்ததாக கைடன்ஸ் கைடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் வழிகாட்டுதல் நான்காவது ஊக்குவித்தல் மோட்டிவேஷன் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் லேர்னிங் பிரின்சிபல் அண்ட் டெக்னிக் ப்ராப்ளம் ஆஃப் சில்ட்ரன் நாலேஜ் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் கரிக்குலம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் குறிப்பாக நம்பர் ஒன் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் அவுட் கம் நம்பர் டூ குரூப் டைனமிக் நம்பர் த்ரீ கைடன்ஸ் நம்பர் ஃபோர் மோட்டிவேஷன் அப்போ வாட் ஆர் த கான்செப்ட் ஆஃப் குரோத் அண்ட் மெச்சூரிட்டி வளர்ச்சி மற்றும் முதிர்ச்சி என்றால் என்ன குரோத் குரோத்னா வளர்ச்சி அப்போ ஒரு உயிரின் உருவ அளவும் எடையும் அதிகரிக்கும் போது வளர்ச்சி அடைவதாக கருதப்பட வேண்டும் அப்போ உயிரின் உருவ அளவு நாம் பிறக்கிற பிறக்கும் போது குழந்தையினுடைய உயரம் ஐம்பது சென்டிமீட்டர்லேருந்து தற்போது நிலை அடையும் வரையும் இருக்கிற உருவ அளவும் அதே நேரத்தில் எடையையும் அதிகரிக்கும் போது தான் வளர்ச்சி அடைவதாக கருதுகிறோம் வாட் இஸ் மெச்சூரிட்டி முதிர்ச்சி என்றால் உயிரியல் மரபினால் பெறப்பட்ட பண்புகளும் இயல்புகளும் முதிர்ந்து மலர்வதே முதிர்ச்சியா அப்போ வளர்ச்சியின் பெரும் எல்லைக்கு பெயர் தான் முதிர்ச்சி அப்போ த ஹையஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் குரோத் இஸ் கால்ட் மெச்சூரிட்டி வாட் இஸ் டெவலப்மெண்ட் முன்னேற்றம் உயிரின் செயல்பாடு தரத்தை குறிப்பது தான் டெவலப்மெண்ட் அப்போ முன்னேற்றம் ஆகும் அப்போ வளர்ச்சி முதிர்ச்சி கற்றல் இவைகளின் கூட்டு விளைவால் ஏற்பட்டுவது தான் முன்னேற்றம் பிரின்சிபல் ஆஃப் குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் குரோத் என்றால் வளர்ச்சி முன்னேற்றத்தினுடைய இயல்புகள் முதலாவது வளர்ச்சி குரோத் வளர்ச்சி என்பது தொடர்ந்து நிகழ்வது கொண்டே இருப்பதில்லை அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட முதிர்ச்சிக்கு பின் நின்றுவிடும் இட்ஸ் நாட் குரோத் இஸ் நாட் ஏ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அதாவது வளர்ச்சி தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்காது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வளர்கின்ற போது இந்த குரோத் ஹார்மோன் ஜிஹெச் என்று சொல்லப்படுகின்ற வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் முதிர்ச்சி அடைந்து வளர்ச்சியை என்ன பண்ணுவான் முடித்துவிடும் அப்போ வளர்ச்சி தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டு வருவதில்லை முதிர்ச்சிக்கு பின் அது நின்றுவிடும் இட் இஸ் அ நாட் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அதே நேரத்தில் வளர்ச்சி வீதம் ஒரே சீராக இருப்பதில்லை தட் மீன் ரேட் ஆஃப் குரோத் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் தனியால் வேறுபாடு உண்டு இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் அதனால தான் ஹார்மோன்களில் குறிப்பாக பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் தான் தலைமை சுரப்பின்னு அந்த பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் அதில் தான் அடினோ ஐப்பத்திஸ் நியூரோ ஐப்பத்திஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறதுல தான் ஹார்மோன்கள் சுரக்கும் அது எந்த ஹார்மோன் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கோ குறிப்பாக பிட்யூட்ரி சுரப்பினுடைய அதிக வளர்ச்சி தான் 
அக்ரோமெகிலின்னு சொல்லுவாங்க அதே பிட்டுடுறி சுரப்பினுடைய கம்மி தான் என்னவா குள்ளத்தன்மை போன்ற வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கின்ற ஹார்மோன்களை இந்த உள்ளடக்கியது தான் பிட்டுட்ரி என்று அழைக்கப்படுகின்ற தலைமை சுரப்பி அப்போ தனியால் வேறுபாடு உண்டு தட் மீன் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் வளர்ச்சிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை கொண்டதல்ல இட்ஸ் நாட் ஏ டைரக்ஷனல் அப்போ வளர்ச்சி ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொண்டவே தட் மீன் இன்டர்லேட்டட் அண்ட் இன்டர் டிபெண்டன்ட் அப்போ வளர்ச்சி என்பது தலை முதல் கால் நோக்கியும் மைய பகுதியிலிருந்து விளிம்பி பகுதியிலிருந்தும் விளிம்பி பகுதியை நோக்கி அமையும் ஃப்ரம் ஏ டு ட்ரங்க் சென்டர் டு எக்ஸ்ட்ரிமிட்ஸ் இதுதான் வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட் முன்னேற்றம் என்பது முன்னேற்றம் என்பது தொடர்ச்சியானது தட் இன் இட் இஸ் எ கண்டினியூஸ் அப்போ முன்னேற்ற விகிதம் சீராக இல்லை நாட் யூனிஃபார்ம் தனியால் வேற்றுமை உண்டு இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் தொடராக உள்ளது தட் மீன்ஸ் சீக்வன்சல் பேட்டர்ன் வரிசை கிரமம் உடையது டைரக்ஷனலாக இருக்கும் முன்னேற்றம் என்பது பொதுமை துலங்களில் ஆரம்பித்து குறிப்பிட்ட சிறப்பு துலங்களில் முடிவருகிறது தட் மீன் ஜென்ரல் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ முன்னேற்றம் ஒருங்கிணைப்பு கொண்டது தட் மீன் இன்டகிரேஷன் முன்னேற்றம் தொடர்பு கொண்டது தட் மீன் இன்டர்லேஷன் முன்னேற்றத்தை ஊகிக்க முடியும் தட் மீன் இஸ் ஏ ப்ரிடிக்டபிள் அப்போ வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் மரபு சூழ்நிலை இவைகளின் கூட்டு தாக்கத்தால் விளைவதாகும் அப்போ வளர்ச்சி என்பது குரோத்து முன்னேற்றம் என்பது டெவலப்மெண்ட்டு அப்போ வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமோ மரபு தட் மீன்ஸ் வாட் எரிடிட்டி வாட் இஸ் பாரம்பரியம் என்றால் இன்னெரிடட் கேரக்டர் டிரான்ஸ்பிரான்ஸ்மிசிபிள் டு ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் அதாவது மரபு பண்புகள் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுறது தான் மரபு இல்லையா அப்போ நம்முடைய ஜீன் எடுத்துக்கிட்டா நம்முடைய அப்பா அம்மா இரண்டு பேருடைய ஜீனை உள்ளடக்க தான் பிள்ளையுடைய உருவம் எல்லாமே வளர்ச்சி முன்னேற்றம் அப்போ வளர்ச்சி முன்னேற்றமும் மரபு சூழ்நிலை தட் மீன் எரிடிட்டி அண்ட் என்வாயன்மெண்ட் இவைகளின் கூட்டு தாக்கத்தால் விளைவது தான் வளர்ச்சி முன்னேற்றமும் அப்போ முன்னேற்றமானது நேர்கோடாக அமையாமல் சுருள் வடிவம் கொண்டது தட் மீன்ஸ் ஸ்பைரல் பட் நாட் லீனியர் அப்போ முன்னேற்றம் பன்முகை தொண்டது தட் மீன் மெனி ஆஸ்பெக்ட் அப்போ வளர்ச்சி முன்னேற்றம் ஆகியவற்றின் பல்வேறு அம்சங்கள் வளர்ச்சினா ஒருத்தருக்கு முதலாவது உடல் வளர்ச்சி இருக்கணும் தட் மீன் ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இரண்டாவது மன வளர்ச்சி அல்லது அறிவு வளர்ச்சி தட் மீன் மென்டல் ஆர் இண்டெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் மூன்றாவது மன வெளிச்சி வளர்ச்சி தட் மீன் எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் நான்காவது சமூக வளர்ச்சி சோசியல் டெவலப்மெண்ட் ஐந்தாவது ஒழுக்க வளர்ச்சி தட் மீன் மாரல் டெவலப்மெண்ட் அப்போ வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றின் பல்வேறு அம்சங்களில் ஒன்று நம்பர் ஒன் ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் நம்பர் டூ மென்டல் ஆர் இண்டெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் நம்பர் த்ரீ எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் நம்பர் ஃபோர் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் நம்பர் ஃபைவ் மாரல் டெவலப்மெண்ட் உடல் வளர்ச்சி மன வளர்ச்சி அல்லது அறிவு வளர்ச்சி மன வெளிச்சி வளர்ச்சி நம்பர் ஃபோர் சமூக வளர்ச்சி நம்பர் ஃபைவ் ஒழுக்க வளர்ச்சி அடுத்து டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க் தட் மீன் வளர்ச்சி சார் செயல்கள் அப்போ சமூக எதிர்பார்ப்புகளுடன் கூடிய பல்வேறு வயதுகளுக்கான வளர்ச்சியை குறிக்கும் நடத்தைகளும் செயல்களும் வளர்ச்சி சார் செயல்கள் என்று எவிகஸ்ட் என்ற ஒரு திங்கர் வர்ணனிக்கிறார் எடுத்துக்காட்டு குழந்தை பருவம் முடிவதற்குள் குழந்தையானது தாய்மொழியில் படிக்க பேச எழுத கற்பது எல்லா சமுதாயத்திலும் பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர் அதாவது குழந்தை பருவத்திலே நம்ம குழந்தையானது தாய்மொழி தட் மீன் மதர் டேங்க்கில் என்ன பண்ணுமா படிக்கணும் பேசணும் எழுத தரணும் எல்லா சமைத்து பெற்றோர்களும் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு நிகழ்வு தான் வளர்ச்சி சார் செயல் இரண்டாவது முதிர்ச்சடைதின் விளைவாக தட் மீன் சிறு குழந்தைகள் நடக்க கற்றுதல் இதுவும் ஒரு வளர்ச்சி சார் செயல்கள் மூன்றாவது பண்பாட்டு செல்வாக்கு பண்பாட்டு என்பது படிக்க எழுத கற்றல் என்பதுதான் பண்பாட்டு செல்வாக்கு அப்போ படிக்க எழுத கற்றல் தான் ஒரு நாட்டினுடைய கல்வி அறிவு கல்வி அறிக்கான என்னவா இண்டிகேட்டர் யாருக்கு ஒருத்தருக்கு எழுத படிக்க கற்க தெரியும் அவர்களை தான் கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் என்று சொல்கிறாங்க எந்த வயதுன்னு சொல்லலை அப்போ தனிப்பட்டோரின் மதிப்புகள் தட் மீன் வாழ்க்கை தொழிலை தேர்ந்தெடுத்தல் அப்போது டெவலப்மெண்ட் கொஷின் தட் மீன் டிக்யூ முன்னேற்ற வயது எப்படி கணக்கிடுறாங்கன்னா அதாவது முன்னேற்ற வயது தட் மீன் டெவலப்மெண்ட் ஏஜ் டியூடபைட் க்ரானிக்கல் ஏஜ் தட் மீன் கால வயது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது அடிக்கடி கேட்குற கேள்விகள் 
அப்போ டிக்யூ என்பது டெவலப்மெண்ட் கொஷன் டெவலப்மெண்ட் ஏஜ் டிவைட் பை க்ரானிக்கல் ஏஜ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ மரபும் சூழ்நிலையும் அதாவது எரிடிட்டி அண்ட் என்வாமெண்ட் மரபு என்பது ஒருவனிடம் இடம்பெற்றுள்ள பிறப்பால் தோன்றிய தனித்தன்மையின் ஒட்டுமொத்த நிலைத்தனை குறிக்கிறது அதனால தான் மரபு என்பது எரிடிட்டி என்பது பாரம்பரியம் பாரம்பரிய பண்புகள் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுது அப்போனா அப்பால் இருந்து பிள்ளை பிள்ளையிலிருந்து அடுத்த பிள்ளை இதுதான் மரபு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய செல் செல்லுக்குள்ள குரோம்சோம் குரோம்ஸுக்குள்ள டிஎன்ஏ அதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் ஜீன் அப்போ அந்த ஜீன் தான் பாரம்பரிய பண்புகளை கடத்தப்படுது அப்போ மரபு என்பது ஒருவனிடம் இடம்பெற்றுள்ள பிறப்பால் தட் மீன் அப்பா அம்மா அதனால தான் குரோம்சோம் சொல்கிறாங்க நம்முடைய இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோம்சோம்களில் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் குறிப்பாக வந்து ஆண்களுக்கு எக்ஸ் ஒய்யும் பெண்களுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பின்னாடி படிக்க போகிறோம் அப்போ மரபு என்பது ஒருவனிடம் இடம்பெற்றுள்ள பிறப்பால் தோண்டிய தனித்த தன்மைகளின் ஒட்டுமொத்த நிலைத்தனை குறிப்பிடுவது தான் மரபு அப்போ பிறப்பின் போது ஒரு குழந்தை தன் பெற்றோர்களிடமிருந்து பெறுகிறது அதான் சொன்ன எக்ஸ் எக்ஸ் அம்மா கிட்ட இருந்தோம் எக்ஸ் ஒய் என்பது அப்பா கிட்ட இருந்தோம் உடற்கூறு பண்புகள் அனைத்துமே மரபு நிலைக்கு உட்பட்டதான் இது அம்மா மாதிரி இருக்கிறாங்க மூக்கு அப்பா மாதிரி இருக்கிறனால சொல்றாங்க இல்லையா இதெல்லாம் மரபு நிலையே அடுத்தது சூழ்நிலை என்பது அவன் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை அவனை சுற்றி இருக்கும் பல்வேறு விதமான தூண்டல்களின் தொகுப்பு தான் சூழ்நிலை தட் மீன்ஸ் ஸ்டும்லேஷன் அப்போ அந்த ஸ்டும்லேஷன் தூண்டலுக்கு நிகழ்வாக எதிர்வினை ஆற்றல் தான் என்னவா ரெஸ்பான்ஸ் தட் மீன் தூண்டல் துளக்கல் அப்போ மரபு என்பது ஒருவிடம் இடம்பெற்றுள்ள பிறப்பால் தோன்றிய தனித்தன்மைகளின் ஒட்டுமொத்த நிலைதனை குறிப்பிடுது அது பிறப்பின் போது ஒரு குழந்தை தனது பெற்றோரிடமிருந்து பெறுகிறது குறிப்பாக உடற்கூறு பண்புகள் அனைத்தும் மரபு நிலைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது அடுத்து சூழ்நிலை என்பது அவன் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை அவன் சுற்றி இருக்கும் பல்வேறு விதமான தூண்டல்களின் தொழுப்பாக சூழ்நிலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது ஜீன் ஜீன் மரபு கூறுகளை கடத்துகின்றன பாரம்பரிய பண்களை கடத்துகின்றன அப்ப இந்த ஜீன்களை குரோம்சோம் சுமந்து செல்கின்றன தட் மீன் குரோம்சோம் கேரி த ஜீன் அப்ப ஜீன்ஸ் ஆர் கேரி ஆஃப் எரிடிட்டி அப்ப இன்னரிட் கேரக்டர் டிரான்ஸ்பரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் அப்ப நம்ம செல் எடுத்துக்கிட்டா செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியோஸ் அந்த நியூக்ளியோஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது தான் குரோம்சோம் அந்த குரோம்சோம்குள்ளே இருக்க தான் டி ஜீன் அந்த ஜீனியை தான் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அப்போ கருமுட்டில் ஜைகோட்டில் இருபத்தி மூணு ஜோடி அல்லது ப நாற்பத்தி ஆறு குரோம்சோம்கள் இருக்கும் இது குரோம்சோம்கள் குறைப்பு தட் மீன் மியாசிஸ் என்ற முறையில் தான் இந்த ஏற்படும் அப்போ இந்த நாற்பத்தி ஆறு குரோம்சோம்களில் ஆண் உயிரணு தட் மீன் இருபத்தி மூணாம் பெண் உயிரின்னு இருபத்தி மூணு அடங்கம் அந்த இருபத்தி மூணு ஜோடிகளில் குரோம்சோம்களில் ஆண் பெண் ஆகிய இருபாலருக்குமே இருபத்தஞ்சு ஜோடி ஒற்றையாக இருக்கும் அந்த கடைசி இருபத்தி மூணாவது பேர் தான் எக்ஸ் ஒய்யா மாறி இருக்கும் அந்த இருபத்தி மூணாவது ஜோடியாக வித்தியாசமாக இருக்கும் அது ஆண் என்றால் எக்ஸ் ஒய் பெண் என்றால் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்போ சினை முட்டை சினை முட்டையெல்லாம் ஓபியம் தட் மீன் பெண்களுக்கா பெண்கள்கிட்ட கருப்பையில் சுரக்கிற அந்த சினை முட்டை விந்தணுவை போன்று எட்டாயிரத்தி ஐநூறு மடங்கு பெரியது தான் இந்த சினை முட்டை அடுத்து பாருங்க இருக்கரு இரட்டையர்கள் ஃபெட்டனியல் ட்வின்ஸ் அப்போ இருக்கரு முட்டைகள் தோன்றி இரட்டை குழந்தைகள் பிறக்கின்றன இவைகள் இரண்டும் பெண்ணாகவோ அல்லது ஒன்று மற்றொன்று பெண்ணாகவோ இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் இருக்கரு இரட்டையர்கள் ஃபெட்டனல் ட்வின்ஸ் அப்போ ஒரு கரு இரட்டையர்கள் தட் மீன் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஆர் கோ ட்வின்ஸ் அப்போ ஒரு கருமுட்டை தோன்றி இரட்டை குழந்தைகள் பிறக்கின்றன இவ்வகை இரட்டையர்கள் ஒரே இனத்தை சார்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க இவர்களின் மரபு முற்றிலுமாக எப்படி இருக்குமா ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அதனால தான் ஒரு கரு இரட்டையர்கள் அப்போ மனித வளர்ச்சி சிக்கொள்ட்டு மரபு காரணிகள் இன்று சூழ்நிலை கூறுகள் தட் மீன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் எரிடிட்டி இன்ட்டு என்வாமெண்ட் ஓகே அடுத்தது பாருங்க மெக்லவர் அண்ட் பேஜ் அவர் என் என்பவர்களின் கூற்றுப்படி வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிலையும் நிகழ்ச்சியும் மரபு மற்றும் சூழ்நிலை ஆகிய இரண்டின் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைகிறது அப்போ மரபின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்திய ஆய்வுகள் த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பர்ஃபார்ம்டு பை எரிடெரிட்டேரியன் பி என் ஃப்ரீமேன் ரிப்போர்ட் பேஸ்ட் ஆன் த கால்குலேஷன் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோரலேஷன் ஆஃப் இண்டிஜினன் டெஸ்ட் ஸ்கோர் அதாவது மதிநுட்ப சோதனைகளின் மதிப்பீடுகளின் பிணைமுறை குணகம் 
coefficient of correlation of indigenous test score of identical twin ore or retriever 0.90 adha adhigama irukranga adha followed by fraternal twin iru karu retriever 0.60 irukranga sibling that mean udan pirandavargal 0.50 udan pirava kudumba urupinargal 0.25 highest value for coefficient of correlation of indigenous test score அதாவது மதிநுட்ப சோதனைகள் மதிப்பீடுகள் பிணைமுறை குணகத்தின் மிக உயர்ந்த மதிப்பு பெறுவது யாருன்னா ஐடென்டிகல் டுவின் ஒரு கரு இரட்டையர்கள் கேள்வி கேட்டுக்கப்பட்டது அப்போ த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபேமிலி ஸ்டாரிஸ் குடும்பங்களை பற்றிய சோதனை அதாவது காலிகா குடும்பம் கட்டாட் என்பவர் குடும்பத்தை ஆராயிரர் தட் மீன் காலிகா குடும்பத்தை ஆராயிரர் தட் மீன் காலிகாக்கிற்கு மன வளர்ச்சி குண்டின தட் மீன் ஃபியபிள் மைண்டட் ஒரு மனைவியும் சாதாரண ஒரு பெண் மற்றொரு மனைவியுமாக மொத்தம் இரண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இதில் மன வளர்ச்சி குண்டிய மனைவியின் வழி தோண்டல்களில் பத்து சதவீத பேர் சாதாரணமாக இருக்கிறாங்க மற்றவர்கள் குற்றவாளி தட் மீன் கிரிமிலா மன வளர்ச்சி குண்டியவர்கள் இப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய இயல்பாக இருந்து அதில் சாதாரண மனைவியின் வழி தோன்றல்கள் எவ்வளோ இருக்கிறாங்கன்னா நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீத பேர் சாதாரண ஆண்களாகவும் பெண்களாகவே இருக்கிறாங்க அடுத்து ஒரு சடி ஜீ குடும்பம் தட் மீன் டக்கேல் என்பவர் ஜீக் என்ற மீன் பிடிப்பர் குடும்பத்தை ஆயிரார் அப்ப ஜீக் மற்றும் இவரின் மனைவி இரண்டு பேருமே பெரும் குற்றவாளியாக இருக்கிறாங்க அடுத்து பாருங்க கேல்டன் பிரான்சிஸ் நைன்டீன் செவன்டி செவன்ல மேதைகளின் உறவினர்களை ஆறாயிரம் எவ்வளோ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு சாம்பிள் எடுத்ததுல அதில் ஐநூத்தி முப்பத்தி ஏழு பேர் புகழ் மிக்கவராக இருக்கிறாங்க ஆனால் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சராசரி நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களின் உறவினர்களை ஆராய்ந்த போது நாலு பேர் மட்டுமே புகழ் மிக்கராக இருக்கிறாங்க அதாவது மேதைகளாக இருக்கிறாங்க அப்போ மேதைகளிடமிருந்து தோன்றுவது போல தெரிகிறது அடுத்து ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் பாட் அவார்ட் என்பவர்களின் நுண்ணறிவு ஆய்வு இரத்த உறவு அளவு பற்றி கூறுகிறதா தட் மீன் பிளட் ரிலேஷன் ஷீப்பை பற்றி சொல்றது யாருன்னா பேர்ட் அவார்ட் பிரிமேன் அறிக்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பர்ஃபார்ம்டு பை என்வாமெண்டலிஸ்ட் தட் மீன் சூழ்நிலைகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தும் ஆய்வுகள் நியூமேன் ஃப்ரீமேன் ஓல்சிங்கர் ஆகியோர் பத்தொம்பது கோடி ஒரு கல் இரட்டையர்கள் தட் மீன் நைன்டீன் ஃபேர் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் டுவீன் பற்றி ஆயிர ஆராயிறாங்க ஒரே இடத்தில் வளர்க்கப்பட்டவர்களின் ஐக்கு வித்தியாசம் எட்டு புள்ளி ரெண்டு இதன் மூலம் தனியால் வேறுபாட்ட தட் மீன் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் நிர்ணயிப்பதில் சூழ்நிலை தான் தெருவங்கு வைக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்கோடாக்கின் பகுப்பாய்வு தட் மீன் ஃபாஸ்டர் சில்ட்ரன் ஆதரவு காட்டும் குழந்தைகளை பற்றி ஆராயிறார் இந்த ஆய்வில் இக்குழந்தைகளின் நுண்ணறிவு மற்றும் நுண்ணலன்களின் வளர்ச்சியில் என்வாமெண்ட் சூழ்நிலை பெருங்கவங்கு வைக்கிறது ஏற்கனவே பார்த்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தனியால் வேறுபாட்டை நிர்ணயிப்பதில் சூழ்நிலை பெருங்கவங்க வைக்கிறான் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஸ்கோடாக்கின் பகுப்பாய்வில் தட் மீன் ஆதரவு காட்டும் குழந்தைகள் பற்றி ஆய்வில் குழந்தைகளின் நுண்ணறிவு மற்றும் நுண்ணலன்களின் வளர்ச்சியில் அதே என்வாமெண்டல் சூழ்நிலை பெரும் பங்கு வைக்கிறதாம் அடுத்து பாருங்கள் சிறில் பட் முதலான மேல நாட்டு அறிஞர்களும் தெல்கிய சார்ந்த உதய சங்கலும் நடத்திய ஆய்வுகளில் இளம் குற்றவாளிகள் தட் மீன் ஜுபலின் டிலிகொண்ட் அவர்கள் வளர்ந்த சூழ்நிலைக்கு உள்ள நேரடி தொடர்பை வெளிப்படுத்துகிறது ஐஓடபிள்யூ பல்கலைக்கழக சோதனை சூழ்நிலையை முக்கியப்படுத்தியதாம் தட் இம்பார்ட்டன்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் இது ரொம்ப முக்கியமானது கேள்விகள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க மனித வளர்ச்சியின் சில முக்கிய நிலைகள் அதாவது ஃப்ரீ நேட்ரல் ஸ்டேஜ் பிறப்புக்கு முந்தைய நிலை அப்போ பிறப்புக்கு முந்தைய நிலை என்பது ஜீரோ டு டூ இயர் ரெண்டாவது குழந்தை பருவத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க தட் மீன் முன் குழந்தை பருவம் இயர்லி சைல்டுஹுட் குழந்தை பருவம்னா சைல்டுஹுட் அந்த குழந்த சைல்டுஹுட்டை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று இயர்லி சைல்டுஹுட் அந்த இயர்லி சைல்டுஹுட் என்பது த்ரீ டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ரெண்டாவது லேட்டர் சைல்டுஹுட் தட் மீன் பின் குழந்தை பருவம் ஏழுலேருந்து பதினோரு வருஷம் அடுத்தது அடல்ட் வுட்டு அடல்ட் வுட்டுனா முதியர் பருவம் இருபது டு நாற்பது அதுக்கு முன்னாடி டீனேஜெல்லாம் கூட சொல்கிறாங்க டீனேஜெல்லாம் பன்னெண்டுலேருந்தே பதினெட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்லையா மிடில் ஏஜ் தளர்வு பருவம் அடல்ட் வுட்டுனா இருபதுலேருந்து நாற்பது மிடில் ஏஜ்னா தளர்வு பருவம் நாற்பது டு அறுபது முதுமை பருவம் தட் மீன் ஓல்ட் ஏஜ்னா அறுபது வயதிலிருந்து அப்போ இம்பார்ட்டன்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் மனித வளர்ச்சினா சில முக்கிய நிலை பிறப்புக்கு முந்தைய நிலையா ஜீரோ டு டூ இயர் 
அதே குழந்தை பருவத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க முன் குழந்தை பருவம் மூணுலேருந்து ஆறு பின் குழந்தை பருவம் ஏழுலேருந்து பதினொன்று ஈவன் அடலசன் ஸ்டேஜ் பன்னெண்டுலேருந்து பதினெட்டு ஈவன் பன்னெண்டுலேருந்து இருபது கூட சொல்லலாம் அடல்ட் வுட்டு தட் மீன் முதற் பருவம் இருபதுலேருந்து நாற்பது மிடில் ஏஜ் தளர்வு பருவம் நாற்பதுலேருந்து அறுபது முதுமை பருவம் தட் மீன் ஓல்டு ஏஜ் அறுபது வயதுலேருந்து முதிர் பருவம்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியம் இதை அழகாக கேட்குறாங்க ஃப்ராய்டின் ஐந்து நிலைகள் ஓரல் வாய் ஆனல் கழிவுறுப்பு பேலிக் விரிப்பு நிலை லேட்டன் உள்ளுணர்வு நிலை அல்லது உள் உரை நிலை ஜெனிட்டல் ஸ்டேஜ் தட் மீன் பால் உறுப்பு நிலை அப்போ பால் ப்ராய்டு வந்து ஐந்து நிலைகளை சொல்கிறாரு நம்பர் ஒன் வாய் நம்பர் டூ ஆனல் நம்பர் த்ரீ பேலிக் நம்பர் ஃபோர் லேட்டன் அந்த லேட்டனுக்கு வேறு பேர் தான் உள்ளுணர்வு நிலை அல்லது உள் உரை நிலை ஐந்தாவது ஜெனிட்டல் ஸ்டேஜ் தட் மீன் பால் உறுப்பு நிலை அடுத்து எரிக்ஷனின் எட்டு வளர்ச்சி நிலைகள் எரிக்ஷன் எத்தனை வளர்ச்சி நிலை ஃப்ராய்டு வந்து ஐந்து வளர்ச்சி நிலை எரிக்ஷன் வந்து எட்டு வளர்ச்சி நிலை சமூக பிரச்சனை சார்ந்து அப்போது எரிக்ஷன் வந்து அந்த எட்டு வளர்ச்சி நிலையை சமூக பிரச்சனை சார்ந்து வகையிருக்கிறாரு அதே மாதிரி கோல்பர்க் ஒழுக்க வளர்ச்சி நிலைகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு அலாக் பத்து வளர்ச்சி நிலையை குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு ஆகவே இந்த முதல் பகுதி பொறுத்தவரையுமே வளர்ச்சியை பற்றியும் முதிர்ச்சியை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ மரபின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த ஆய்வுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கரு ரெட்டையர்கள் அந்த இரு கரு ரெட்டையர்கள் அப்போ குறிப்பாக குரோம்சோம் கேரி ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் கேரி ஆஃப் எரிடிட்டி குறிப்பாக அந்த கருமுட்டியில் ஜைகோட் இருபத்தி மூணு ஜோடி குறிப்பாக நாற்பத்தி ஆறு குரோம்சோம் அந்த நாற்பத்தி ஆறு குரோம்சோமில் ஆண் உயிரினி பெண் உயிரினி இருபத்தி மூணு அடங்கும் இந்த இருபத்தி மூணு ஜோடியில் ஆண் பெண் ஆகி இருபால இருபத்தஞ்சு ஜோடி ஒன்றா இருக்கும் அந்த இருபத்தி மூணாம் ஜோடி தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதுதான் ஆண் எக்ஸ் ஒயும் பெண் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் போன்ற மரபு சூழ்நிலை அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் கோஷன் அப்போ டெவலப்மெண்ட் கோஷன்ட்டை நம்ம டெவலப்மெண்ட் ஏஜ் டிவிட் பை க்ரானிக்கல் ஏஜ்ன்ட்டு அண்டடாக பார்க்குறோம் இல்லையா வளர்ச்சி சார் செயல்கள் தட் மீன் டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க்கை பார்த்தோம் அதே மாதிரி வளர்ச்சினா என்ன முன்னேற்றம் என்ன பார்த்தோம் முன்னேற்றம் என்பது பன்முகம் கொண்டதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ வளர்ச்சி முன்னேற்றம் ஆகியும் பல்வேறு அம்சங்களில் ஐந்து வகை பார்த்தோம் ஒன்று உடல் வளர்ச்சி மன வளர்ச்சி அறிவு வளர்ச்சி மூன்றாவது மன வளர்ச்சி எழுச்சி வளர்ச்சி நான்காவது சமூக வளர்ச்சி ஐந்தாவது ஒழுக்க வளர்ச்சி அப்போது முன்னேற்றமோ வளர்ச்சியும் ஒன்னோட தொடர்பு கொடியது இல்லையா முன்னேற்றம் என்பது பொதுமை துலங்களில் ஆரம்பித்து குறிப்பிட்ட சிறப்பு துலங்களில் முடிவடைதுன்னு பார்த்தோம் முன்னேற்றம் தொடர்ச்சியானது முன்னேற்றம் விகிதம் சீராக இல்லை இருக்காது தனியால் வேற்றுமை ரெண்டு திரும்ப முன்னேற்றத்தில் இருக்கும் வளர்ச்சியிலும் இருக்கும் இல்லையா அப்போ தனியால் வேறுபாடு உண்டு முன்னேற்றத்தில் வளர்ச்சியில் ரெண்டும் வளர்ச்சி ஒன்றோடு ஒன்று இன்னும் தொடர்பு கொண்டு இருக்கும் இல்லையா போன்ற பிரின்ஸிபல் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் இந்த முதல் பகுதியில் பார்த்தோம் மீண்டும் தொடர்ந்து அடுத்த பகுதியில் என கவனம் தட் மீன் அட்டென்ஷன் பற்றி அடுத்த வீடியோ தொகுப்பில் பார்ப்போம்